హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సింగపూర్లో మీ తెలుగు అమ్మాయి అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను సో మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది ఈ నాకు ఆ మెసేజ్లో షేర్ చేసేసుకోండి సో ఇవాళ ఈ బ్లాగ్లో వచ్చేసి చాలామంది చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు లైక్ మీ వీడియో ఎడిటింగ్ యాప్ ఏది యూజ్ చేస్తున్నారు చాలా బాగొస్తుంది ఎడిటింగ్ అని చెప్పి సో నేను వచ్చేసి ఎట్ ప్రజెంట్ కైన్ మాస్టర్ అనే యాప్ యూజ్ చేస్తున్నా అండి సో ఇది వచ్చేసి ప్రొఫెషనల్ వీడియో ఎడిటింగ్ యాప్ యాక్చువల్గా చాలామందికి లైక్ ఎడిటింగ్ యాప్ మనకు అర్థం కాదనమాట అండ్ నాకు కూడా స్టార్టింగ్లో అసలు అర్థమయ్యేదే కాదు సో చేస్తూ చేస్తూ నాకు ఇంకా అలా అర్థమైపోయింది సో ఇప్పుడు నాకు ఇదే కంఫర్టబుల్ అనిపిస్తుంది సో ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ యాప్ నేర్చుకునే ముందు ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే పక్కన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేసేయండి సో ఇవాళ చాలా ఈజీగా వీడియోని ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అండ్ అంతేకాకుండా చాలామంది మనకి ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళందరికీ కూడా డౌట్స్ చాలానే ఉండే ఉంటుంటాయి సో వాళ్ళందరికీ కోసం కూడా ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం సో ముందుగా మనం కైన్ మాస్టర్ యాప్ని ప్లే స్టోర్లో ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోండి ఆ తర్వాత మనకి ఇలా స్క్రీన్ వస్తుంది స్క్రీన్ వచ్చాక మనకి మధ్యలో ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ వస్తాయి సో మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్కి అయితే సిక్స్టీన్ పాయింట్ నైన్ రేషియో అనేది మనకి వీడియో అనేది యూట్యూబ్కి చాలా సూటబుల్ వీడియో అనమాట సో అది క్లిక్ చేశాక మనకి ఇలా వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మీడియా పైన మీడియా కనిపిస్తుంది కదా రైట్ సైడ్ సో దాన్ని క్లిక్ చేశాక మన మీడియా బ్రౌజర్కి వెళ్ళిపోతాం అంటే సో ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాక మన ఆల్బమ్స్కి వెళ్ళిపోయి మనం ఏ వీడియోనైతే ఎడిట్ చేస్తున్నామో ఆ వీడియోని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ చేసుకోవడమే అనమాట సో చూసారు కదా నేను ఒక వీడియోనైతే సెలెక్ట్ చేశాను సెలెక్ట్ చేశాక మనకి కింద కనిపిస్తుంది కదా వీడియో సో ఆ తర్వాత మీకు ఇంకేమైనా పిక్స్ అలా ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా లేదా వీడియో ఎడిటింగ్ చేయాలన్నా కూడా మనకు మీడియోకి వెళ్ళిపోయి ఇది క్లిక్ చేయడమే అనమాట సో అట్ ప్రజెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనైతే ఒక పిక్ తీసుకున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత ఒక వీడియో కూడా తీసుకున్నాను సపోజ్ మీకు వీడియో కానీ పిక్ కానీ ఏ ప్లేస్లో అంటే ఆ ప్లేస్లో రావాలి అనుకుంటే కర్సర్ని తీసుకొని కొంచెం ఫ్రంట్లో పెట్టుకుంటే మనం అక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వీడియోని సో ఇప్పుడు చూస్తారు కదా నేను ఆల్రెడీ వీడియోని యాడ్ అయితే చేసుకున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఈ వీడియో ముందు ఇంకేమైనా కావాలి అనుకుంటే కూడా మళ్ళీ మనం బ్రౌజర్కి వెళ్ళి చెక్ చెక్ చేసి యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఈ వీడియోని ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము సో మనకి ఏమన్నా టెక్స్ట్ కానీ అలా కావాలి అనుకుంటే ఇలా టెక్స్ట్ రాసేసుకోవచ్చు సో అట్ ప్రజెంట్ నేను తీసుకున్న వీడియో వచ్చేసి సింగపూర్ కరెన్సీ కదా సో సింగపూర్ కరెన్సీ అని చెప్పేసి నేను టెక్స్ట్కి వెళ్ళి టెక్స్ట్లు పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ ఈ టెక్స్ట్కి ఎలా కలర్ ఇవ్వాలో కూడా చూసేయండి సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చాయి గ్లో షాడో అని చెప్పి సో షాడో ఆప్షన్ ఇచ్చాను అండ్ అలాగే గ్లో ఆప్షన్ కూడా మనం ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కలర్ ఇవ్వడమే అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత అవుట్లైన్ కలర్ కూడా మీకు కావాలి అనుకుంటే నేను అయితే రెడ్ కలర్ ఇస్తున్నాను సో మనకి అవుట్లైన్ షాడో గ్లో అనేది కూడా మొత్తం రెడ్ కలర్లో వచ్చాయి అండ్ ఆ తర్వాత కావాలి అనుకుంటే మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా ఇది ఇవ్వచ్చు అనమాట సో చూసారు కదా ఇప్పుడైతే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా వస్తుందని చెప్పి సో ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా మీరు ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేస్తే మనకి చూసారు కదా అండ్ మనకి ఈ సైజ్ టెక్స్ట్ సైజ్ అనేది కూడా మనం చిన్నగా పెద్దగా అలా చేసుకోవచ్చు సైజు అండ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆడియోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ వీడియోకి మ్యూజిక్ ఎలా యాడ్ చేసా చేయాలి అనేది కూడా చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది కదా సో ఆడియోకి వెళ్ళిపోతే మనము ఆడియో బ్రౌజర్కి వెళ్ళిపోతాము సో అవుట్ ఆడియో బ్రౌజర్లో ఇలా ఆడియో బ్రౌజర్కి వెళ్ళగానే మనకి మ్యూజిక్ అసెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మ్యూజిక్స్ని లేదు అనుకుంటే మీరు మెమరీ కార్డ్లో సాంగ్స్ కానీ రికార్డెడ్ ఏమైనా మ్యూజిక్ ఉన్నాయా అనుకోండి అవే యాడ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు మీ మొబైల్లో ఉన్న సాంగ్స్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అట్ ప్రజెంట్ అయితే మనం మ్యూజిక్ అసెట్స్ నార్మల్ మ్యూజిక్ ప్లెజెంట్ మ్యూజిక్స్ సాంగ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకో
ఇలా మ్యూజిక్ క్యాసెట్స్కి వెళ్తే మనకు చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అనేవి అందులో ఉంటాయి సో మనకి ఇష్టమైన సాంగ్ ఏది కావాలంటే ఆ సాంగ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆ తర్వాత దీనికి మనం వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలి మ్యూజిక్ కాకుండా ఈ వీడియోకి వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే కింద మనకి మైక్ ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది సో అక్కడ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే కనుక వాయిస్ మీద క్లిక్ చేస్తే రెడీ టు రికార్డ్ అని ఉంటుంది సో అది క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ వీడియోకి అనేది రికార్డింగ్ అయిపోతుంది లేదు మీరు వాయిస్ ఇవ్వ ఇవ్వద్దు అనుకుంటే ఓన్లీ మ్యూజిక్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఆడియో ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోయి మ్యూజిక్ని ఇలా యాడ్ చేసుకోవడమే అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వీడియో ముందు ఇంక్ ఇంకే ఏదైనా వీడియో కానీ ఇంట్రో వీడియో కానీ ఇంట్రో పిక్చర్ కానీ ఏదైనా మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీ కర్సర్ అనేది కొంచెం ఆ వీడియో ఫ్రంట్లో పెట్టేసుకుంటే మనం అక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే నేను వీడియోకి వెళ్ళిపోయి నా ఇంట్రొడక్షన్ వీడియో ఏదైనా నేను ఇలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో చూసారు కదా వీడియో అయితే స్టార్టింగ్లో యాడ్ చేశాను అండ్ ఎండింగ్లో వీడియో కావాలి అనుకుంటే కూడా ఇలా ఎండింగ్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ యాడ్ చేయాలి అండ్ మనకి సాంగ్ లెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉందనుకోండి మన వీడియో కన్నా సో దాన్ని మనం ఇలా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మన వీడియో లెంత్ ఎంత అయితే ఉందో మ్యూజిక్ లెంత్ని కూడా అంతే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అండ్ మనకి ఈ మ్యూజిక్ని సౌండ్ పెంచుకోవాలి అనుకుంటే ఆ మ్యూజిక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి వాల్యూమ్ ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది సో ఆడియో సౌండ్ అనేది మనకి ఎంత కావాలనుకుంటే అంత ఇవ్వచ్చు లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంటా లేదా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటా మీరు ఎంత కావాలనుకుంటే అంత ఇవ్వచ్చు అనమాట లేదు మీరు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఈ ఆడియో సౌండ్ అనేది కొంచెం తగ్గించి పెట్టుకుంటే మన వాయిస్ అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా వినిపిస్తుంది సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం మ్యూజిక్ని అయితే పెట్టేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేసేద్దామో కూడా చూసే చూసేయండి సో ఒక్కసారి అయితే నేను ప్లే చేసి చూస్తున్నాను లైక్ వీడియో ఎలా వస్తుందని చెప్పి సో మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేసామో అక్కడ నుంచి కానీ అక్కడ నుంచి అయితే మనకి మ్యూజిక్ అనేది ప్లే అవుతూ ఉంటుంది మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మనకి మ్యూజిక్ అనేది ప్లే కూడా అవుతుంది అండ్ మనం ఇలా వీడియో ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు లైక్ మీరు ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒకసారి ప్లే చేసి చూడండి లైక్ ప్లే చేస్తూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే మనం వీడియో ఎడిటింగ్ ఎలా చేసుకుంటున్నామో కరెక్ట్గానే వస్తుందా లేదా అని చెప్పి సో ప్రతిసారి రీచెక్ చేసుకుంటే బెటర్ సో ఇందాక చెప్పినట్టే మనకి వీడియోస్ కావాలంటే ఎక్కడ ఎక్కడ వీడియోస్ కావాలంటే అక్కడ వీడియోస్ మనం ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎట్ ప్రజెంట్ అయితే నా వీడియో సెలెక్షన్ అయితే మొత్తం కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు మీకు కావాలి అనుకుంటే హ్యాండ్ రైట్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి ఈ వీడియో మీద సో లేయర్ ఆప్షన్కి వెళ్తే మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీడియా ఎఫెక్ట్ ఓవర్లే టెక్స్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అని సో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఆప్షన్కి వెళ్తే మనకి ఇలా స్కెచ్ పెన్ లాగా వస్తుందన్నమాట సో అది మీరు ఎక్కడంటే కూడా అక్కడ యూస్ చేయొచ్చు లైక్ అది మీ ఇష్టము సో జస్ట్ ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇలా యూస్ చేయాలి అని చెప్పేసి మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను సో ఇలా హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది నేను ఇప్పుడు ఇలా చేశాను కదా సో దీని మీద మనం టెక్స్ట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే టెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోయి టెక్స్ట్ ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఎట్ ప్రజెంట్ అయితే నేను టెక్స్ట్ అయితే ఇస్తున్నాను సో ఆ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద ఎలా మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలో కూడా చూసేద్దాం సో టెక్స్ట్ అయితే మనకి ఎక్కడో అక్కడ వస్తుంది సో దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఆ ఎక్కడైతే మనం హ్యాండ్ రైటింగ్ కలర్ అయితే ఇచ్చామో సో అక్కడికి వెళ్ళి మనం పేస్ట్ చేస్తే మనకి ఆప్షన్ అనేది ఇలా వస్తుంది చూసారు కదా ఆ తర్వాత మనకి ఈ టెక్స్ట్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ అయితే ఉంటాయి సో మీకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫాంట్ కావాలో కూడా మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో చూసారు కదా ఫాంట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసాం ఆ తర్వాత మనకి ఇందులో యానిమేషన్స్ కూడా వస్తాయి అంటే ఈ టెక్స్ట్ అనేది మనకి ఎలా రావాలి అంటే ఫేడ్ అవ్వాలా బ్లింక్ అవ్వాలా రైట్ టు స్లైడ్ రావాలా లేదా స్లైడ్ లెఫ్ట్ రావాలా స్లైడ్ అప్ రావాలా స్లైడ్ డౌన్ రావాలా క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి మనకి ఉంటాయన్నమాట సో మీకు ఎలా నచ్చితే అలా చేసుకోవచ్చు
అండ్ నేను చాలా యాప్స్ అయితే యూస్ చేశానండి వీడియో ఎడిటింగ్కి అండ్ అందులో నాకు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ అంటే ఈ కైన్ మాస్టర్లోనే నాకు చాలా ఎక్కువ ఆప్షన్స్ కనిపించాయి అండ్ మనకి ఇలా యానిమేషన్స్ కానివ్వండి లైక్ వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళకైతే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ మనకి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో సినిమాటింగ్ వీడియోలో వీడియోలో చేయొచ్చు అనమాట ఎడిటింగ్ సో అంత సూపర్గా ఉంటాయి అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా సో చూసారు కదా యానిమేషన్లో మనకి చాలా టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఆ తర్వాత ఇది మనకి టెక్స్ట్ అనేది స్లో కావాలా ఫాస్ట్ కావాలా అనేది కూడా మనకి కింద చూసారు కదా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేవి సో ఇలా మనకి ఎలా రావాలి అంటే కూడా అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే లో స్పీడ్ మీడియం అన్నట్టు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్ యానిమేషన్లో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ నేను మీకు కిందక చూపించాను అండ్ అలాగే ఫాంట్ కూడా నేను చూపించేశాను కదా అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ కూడా మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ షాడోకి వెళ్తే కనుక మనకి చాలా కలర్స్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా సో కలర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఇన్ని కలర్స్ అయితే వస్తాయి సో షాడో గ్లో కూడా ఇప్పుడు నేను రెడ్ కలర్ ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత అవుట్లైన్ కూడా నేను రెడ్ కలర్ ఇచ్చేస్తున్నాను సో నాకు మొత్తం సింగపూర్ అనేది టెక్స్ట్ అనేది మొత్తం కూడా టోటల్గా రెడ్ వచ్చేసింది సో అది ఇచ్చేసాక ఇంకా మనం సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేసాక ఒకసారి మీరు రీప్లై చేస్తే కనుక మనకి ఇలా వస్తుంది చూసారు కదా సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ సో మనకి ఆ సర్కిల్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అంటే మీడియా ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో చూపించాను అండ్ అలాగే ఈ వీడియోకి ఎలా వాయిస్ అంటే వాయిస్ ఎలా ఇవ్వాలి అండ్ అలాగే ఆ తర్వాత మ్యూజిక్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి కూడా నేను మీకు చెప్పాను కదా ఆ తర్వాత మనకి లేయర్లో వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూపించాను అండ్ అలాగే మీకు హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా చూపించాను సో ఈ ఆప్షన్స్ అయితే చూపించాను కదా ఆ తర్వాత మనకి లేయర్ ఆప్షన్లోనే ఇంకా త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే ఎఫెక్ట్ అలాగే ఓవర్లే అవన్నీ కూడా సో అవన్నీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఆ తర్వాత ఈ వీడియోని చాలామందికి ఎలా ట్రిమ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవాలి లేదా ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది సో అది కూడా నేను ఇవాళ మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్ చేస్తాను సో ఇప్పుడైతే నేను ఈ వీడియోని రీప్లే చేస్తున్నాను సో ఇలా రిప్లై చేసినప్పుడే మనకి అర్థమవుతుంది లైక్ మనం ఎక్కడైతే మిస్టేక్ చేసాము లైక్ వీడియో చూస్తుంటే ఓకే ఇక్కడ మనం కట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చెప్తాను లైక్ ఎలా ట్రిమ్ చేసుకోవాలి వీడియోని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మీకు లేయర్లోనే ఆప్షన్ మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ ఎఫెక్ట్ సో ఈ ఎఫెక్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్తే మనకు అక్కడ టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మొసాయిక్ అండ్ అదర్ ఆప్షన్ సో లేదు మీకు ఆ టూ ఆప్షన్స్ కాకుండా ఇంకెక్కువ కావాలనుకుంటే కూడా మనకి గెట్ మోర్ ఆప్షన్కి వెళ్తే ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి బట్ ఇవి ఏంటంటే కొంచెం మనం పర్చేస్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ అయితే కనుక మనకి ఫ్రీగా అవైలబుల్గా వస్తాయన్నమాట సో కొన్ని వీడియోస్కి మీరు కొన్ని ఒక ఒక్కొక్క దగ్గర బ్లర్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏ ఆప్షన్ తీసుకోవాలనేది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో గుసాయిక్ బ్లర్ అంటే కొంచెం లైట్గా బ్లర్ అయిపోయింది మీరు ఇక్కడ చూస్తే అండ్ ఆ తర్వాత మొసాయిక్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే కూడా మనకి ఇలా బ్లర్గానే వచ్చింది సో లేదు మనకి ఈ ఆప్షన్ వద్దు అనుకుంటే కనుక మీరు దాన్ని డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేసి దాని మీద మనం డిలీట్ ఆప్షన్ని డిలీట్ చేసేవచ్చు అనమాట సో ఇవి వచ్చేసి మనకి ఎఫెక్ట్స్ ఆప్షన్స్ చో చాలా అవి ఎక్కువ అయితే అవసరం ఉండదు బట్ ఇన్ కేస్ మీకు బ్లర్ చేయాలి ఏదైనా వీడియోని అనుకుంటే కనుక మీరు ఈ ఆప్షన్ అయితే యూస్ చేయవచ్చు అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఈ లేయర్లోనే మనకి కింద మీడియా అండ్ అలాగే ఓవర్లే ఆప్షన్ కూడా మనకి ఈ లేయర్లోనే ఉంటుంది ఆప్షన్ అండ్ ఇందాక మీకు చూపించిన టెక్స్ట్ అండ్ అలాగే హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా మనకి ఈ లేయర్ ఈ లేయర్ ఆప్షన్లోనే ఉన్నాయి చూసారు కదా
ఆ తర్వాత మనకి ఈ సర్కిల్లోనే మిడిల్ ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా రెడ్ కలర్ బటన్ లాగా సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని క్లిక్ చేస్తే కనుక మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ కెమెరా అండ్ అలాగే క్యామ్ కోడ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది సో డైరెక్ట్గా మీరు ఏదన్నా వీడియోని క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్గా మీరు కెమెరా ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోయి మీరు ఇందులోనే షూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఈ యాప్లోనే సో ఇది యాక్చువల్లీ ఎందులోనూ అవైలబుల్గా లేదు అంటే ఏ యాప్స్లో కూడా డైరెక్ట్గా మనం కెమెరాకి వెళ్ళి ఇలా వీడియోని షూట్ చేసుకోవడం అనేది సో ఇది మనకి కైన్ మాస్టర్ యాప్లో అయితే మాత్రం అవైలబుల్గా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ వీడియోని ఎలా ట్రిమ్ చేయాలి ఎలా కట్ చేయాలనేది చూపిస్తానని కదా ఇప్పుడు చూసేయండి సో ఇప్పుడు మనం ఏ వీడియోని అయితే ట్రిమ్ చేయాలి లేదా కట్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ వీడియోని మనం ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనమాట సో ఇలా వీడియోని సెలెక్ట్ చేశాక ఆ వీడియో సెలెక్ట్ చేశాక మనకి రైట్ సైడ్ అనేది చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో మనకి ఫస్ట్ సిజర్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తే కనుక మనకి ట్రిమ్ అండ్ స్ప్లిట్ ఆప్షన్ అనేది అవైలబుల్గా వస్తుంది అండ్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి కింద చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే ట్రిమ్ టువర్డ్స్ రైట్ ట్రిమ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ లేదా స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ ద వీడియో అని చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో మనకి ఎలా ట్రిమ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడి వరకు ట్రిమ్ చేసుకోవాలి అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్రిమ్ చేసుకోవడం అనమాట సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసారు కదా ట్రిమ్ టు లెఫ్ట్ ఆఫ్ ప్లే హెడ్ అని ఉంది అండ్ అలాగే సెకండ్ ఆప్షన్ ట్రిమ్ టు రైట్ ఆఫ్ ప్లే హెడ్ అని ఉంది ఆ తర్వాత స్ప్లిట్ ఎట్ ద ప్లే హెడ్ అని ఉంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చాను ఆ తర్వాత స్ప్లిట్ ఎట్ ప్లే హెడ్ అంటే మనకి వీడియో అనేది కట్ చేయడం అనమాట అంటే వీడియో టూ పార్ట్స్ లాగా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది సో ఆ తర్వాత మనం ప్లే చేస్తే కూడా ఎక్కడ కూడా మనకి కట్ చేసాం కదా అక్కడ బ్రేక్ అనేది ఏమి ఉండదు కంటిన్యూస్గా అయితే ప్లే అవుతుంది కాకపోతే మనకి వీడియో అనేది మనకి మన వీడియో ఎడిటింగ్ యాప్లోనే తెలుస్తుంది అనమాట అంటే ఆ వీడియో అనేది మనం స్ప్లిట్ చేసామని చెప్పి సో స్ప్లిట్ చేసిన వీడియోని కూడా మనం ఎలా కట్ చేసుకోవాలి ఎలా ట్రిమ్ చేసుకోవాలనేది కూడా మీకు ఆప్షన్ చూపించాను కదా ఆ విధంగా మనం వీడియోని ట్రిమ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మీరు ట్రిమ్ ఆప్షన్ అయితే చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి కింద కలర్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ అయితే ఉంది కదా సెకండ్ ఆప్షన్ సో ఆ కలర్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్కి వెళ్తే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అయితే ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ లైక్ బేసిక్ వామ్ కోల్డ్ సో మనకి ఏది కావాలంటే కూడా ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లేదు అనుకుంటే మనం మీరు నార్మల్గా తీసిన వీడియోని పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే నన్ను ఆప్షన్ ఇస్తే సరిపోతుంది లేదు మనం ఇందులో ఆప్షన్స్ బాగున్నాయి మనకి కొంచెం క్లారిటీగా ఉన్నాయి అనుకోండి ఏదంటే కూడా మనకి అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనకి వీడియో బ్లాక్ అండ్ వైట్లో రావాలి అనుకుంటే కూడా ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ సో ఫైనల్గా కలర్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ కూడా మీరు చూసేసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ వచ్చేసి అడ్జస్ట్మెంట్ సో అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటంటే మనకి కలర్ అనేది లైక్ బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం అలా అనమాట అండ్ అలాగే కాంట్రాస్ట్ కలర్ రావాలి అండ్ అలాగే బ్రైట్నెస్ కలర్ కొంచెం వీడియో అనేది బ్రైట్ అవ్వాలి అంటే కూడా మనం ఈ అడ్జస్ట్మెంట్కి వెళ్ళి కూడా మనం ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కాంట్రాస్ట్ సాచురేషన్ బ్రైట్నెస్ ఈ మూడు కూడా మనం ఇందులో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అడ్జస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ కూడా నేను మీకు చెప్పాను కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు లేయర్లోనే ఓవర్లే ఆప్షన్ అయితే మీకు నేను ఇందాక చెప్పలేదు కదా సో ఓవర్లే ఆప్షన్ కూడా ఇప్పుడు చూసేద్దాము సో ఓవర్లే ఆప్షన్ అంటే ఏం లేదండి డైరెక్ట్గా స్టిక్కర్స్ అనేవి మనకి అందులో అవైలబుల్గా ఉంటాయి మీకు ఎలాంటి స్టిక్కర్ కావాలంటే మనం ఆ స్టిక్కర్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని వీడియో మీద పెట్టేసుకోవడమే అనమాట అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షం పడుతుంది అనుకోండి వర్షం పడుతుంటే మనం క్లౌడ్స్ అనేది స్టిక్కర్ మీరు యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇలా క్లౌడ్ని స్టిక్కర్ యాడ్ చేసుకొని క్లిక్ చేసి మనం ఈ వీడియోని మీద క్లిక్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవడమే అనమాట సో చూస్తే నేను ఇప్పుడు స్మైలీ స్టిక్కర్ అయితే యాడ్ చేశాను అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి సో మీకు ఎలాంటి స్టిక్కర్ కావాలంటే అలాంటి స్టిక్కర్ ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా యాడ్ చేశాక నార్మల్ బేసిక్ సైజ్ అయితే అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది సో మనం దాన్ని రీసైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే మీరు కొంచెం ఆ స్టిక్కర్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా కూడా మనకి అలా తగ్గించు
అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఈ స్టిక్కర్ని వీడియోలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు పెట్టాలి అనుకుంటే కూడా మనకి కింద నేను చూపిస్తున్నాను కదా డ్రాక్ చేస్తున్నాను సో ఎక్కడి నుంచి ఏ పార్ట్ వరకు పెట్టాలంటే కూడా మనం దీన్ని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది ఆప్షన్ రొటేటింగ్ ఆప్షన్ సో మీకు స్టిక్కర్ ఎలా ఉండాలి అంటే అలా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ స్టిక్కర్కి యానిమేషన్ చూసేద్దాం సో ఓవరాల్ యానిమేషన్కి వచ్చేసరికి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి చూసారు కదా ఇక్కడ బ్లింక్ స్లో లేదా ఫ్లిక్కర్ పల్స్ ఫౌంటైన్ రింగ్ ఇలా అనమాట సో ఫౌంటైన్ అంటే ఆ స్టిక్కర్ అనేది ఇలా ఫౌంటైన్ లాగా పడుతూ ఉంటుంది అండ్ రింగ్ ఆప్షన్ వస్తే మనకి ఇలా చుట్టూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది అలా అనమాట డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యానిమేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మీకు ఏ విధంగా కావాలి అంటే కూడా ఆ విధంగా మనం స్టిక్కర్ని యాడ్ చేసుకొని ఇలా అరేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా కైన్ మాస్టర్లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రతి ఆప్షన్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లైక్ మీడియాలో ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఆడియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాయిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఆ తర్వాత ఫైనల్గా లేయర్ ఆప్షన్ కూడా మీకు క్లియర్గా ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో చాలామంది యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఎందుకు అనుకుంటే చాలా టెక్ ఛానల్స్లో చాలామంది ఇంత క్లియర్గా ఎవరైతే కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అండ్ నేను ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ కూడా నా ఓన్గా సొంతంగా ప్రయత్నించి నేర్చుకున్నాను అనమాట అండ్ నాకు ఫైనల్గా అయితే ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ అయితే చాలా సూటబుల్ అయింది అండ్ నాకు చాలా ఈజీగా కూడా అనిపిస్తుంది అనమాట లైక్ వన్స్ ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు సో ఇలా వీడియో అయితే మనం ఎడిట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత దీన్ని మనం ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ అనేది కూడా చూసేద్దాం సో దానికి వెళ్తే మనం ఒకసారి రీప్లే చేసుకుందాము సో డైరెక్ట్గా మనము ఆ వీడియోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ప్లే ఆప్షన్ కనుక క్లిక్ చేస్తే మనకి డైరెక్ట్గా వీడియో అనేది మనం ఎలా ఎడిట్ చేసామో అలా వీడియో అనేది ప్లే అయిపోతుంది అనమాట సో చూసారు కదా వీడియో అయితే అయిపోయింది అండ్ ఆ తర్వాత ఈ వీడియోని ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా చూసేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి షేర్ ఆప్షన్ వచ్చింది కదా సో ఆ షేర్ ఆప్షన్ని కనుక మనం క్లిక్ చేస్తే మనకి కింద ఎక్స్పోర్ట్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఉంది సో ఆ ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తే కనుక మనకి వీడియో అనేది మన గ్యాలరీలోకి ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ వీడియోని అప్లోడ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఐ హోప్ ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ యాప్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అందరికీ చాలా యూస్ఫుల్ అయిందనే నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సింగపూర్లో మీ తెలుగు అమ్మాయి సో మళ్ళీ మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను సో అంటిల్ దెన్ బాయ్